Hello students, this is Nima Kosar, working as an assistant professor, Department of Economics. So, even to now, direct taxes and you know, public economics and direct taxes and you know, what is direct tax or what is tax, what are the benefits or what are the advantages of direct taxes as well as what are the disadvantages of direct taxes and other things. So, mother, like direct tax. So, direct tax in Tano Munna, Atwa Nera, Protection Territory in Tano Munche, Teriki Andre, no. What is tax? Tax is nothing but refers to the compulsory payment made by every citizen of a country uh, to the government without expecting any reward from the government. Andre, Teriki Andre, Pratio Banakari Kano Kadaya Vagi Katale Beta Dantaha. This to Mutta Sarkari Kayao de Pratipala Pixia, Ilia de Rodo. Andre in a vein, the Rigena Pavati Martido, other in the Yao de Nirikshena, now it condo, the Rigena Pavati, Marbardo. So Lina Terike Gadelli, Mukhawagi classify Madudre, the whole tax system has been divided into two major categories. One is direct taxes, another is indirect taxes. So, now, the first thing is that we have to do is to divide the protection of 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 the protection Ili Terike Dararo, Terike Hanavano, Sarkar, Nera Vagi, Pavati, Madidare, Adana, Protexia Terike and the Kariti Ve, Ili Terike Dara, Terike no, Nera Vagi, Sarkar, Pavati, Madidare, Adana, Protexia Terike and the Kariti Ve, Terike no, Yara Mele Vitisalago Tadeo, Aveti, Terike Pavati, Madi, Adara Bara Vano Horova, Terike, Protexia. Terike Atava Nera Terike Andre Sarkara Yara Mele Terike na Vidisuto Avitine Purna Pramana the Li Terike na Pavati Madre Nera Vaki Sarkarike Aviti Terike na Pavati Madre now Antaha Terike na Nera Terike Atava Protection Terike and the Kariti V. So, Yavaka direct taxes andre. So, direct tax is one which is completely or wholly paid by a the person on whom it is levied. Under direct taxes is uh, a, a, a government is imposing the taxes on the person. Person is wholly responsible for for paying the tax. Is called as the direct tax. So, in center Padali now not by Kandre, Andre, Protection Terike Gadali, Protection Terike, Sandra Badali now not by Kadre, Militerike, Aghata, Matu Terike, Bhara, Atava Hore, Yamba Vando, Yeredu Paripasha Gadana, Navo, Arthamat Kobeka would take. In a Saradavaki head by Kandre, direct tax Andre, Ya Sarkara, Yava, Vektia Mele. Terike Vidisuto, Avandu Victige, Akhata Matu Hore, Yerdu Sahamno, Horuantaha, Vandu Stiti, Avandu Terike Linavo, Kanbudu Anta, Terike Nanavo, and the direct taxes at our protection, near the Terike and the Kariti way. And the important incident should be, uh, should be, bear by the, or uh, by the person is called as the direct tax. So, so impact and re, akata, incidence and re, bhara athava, hore. So, in the Terike, you modul yara mele bilutadio. Aau aurke modul akata gute. For example, Ivaga nan nanu nana salaria mele sarkara terike vidisidaga, nanka to gotta taxnave, nanish to pavati madabe quanta gotta taxnave, so nanke akata unta gute. So other than impact and the kariti way. Next to Horeado, Yavaga, Aduna cutover kusaha, Dunama mele horeake irute. So impact and incident should. Bear by 
ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಭಾರ ಅಥವಾ ಹೊರೆ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಘಾತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಗುವಂತಹ ಆಘಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಭಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನೇರವಾದ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ದರಗಳು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರ ಕಟ್ಬೇಕು ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಹಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಆದಾಯನೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾರು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದರದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಟ್ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆದಾಯ ಹ
ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆದಾಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸು ಮಾಡುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಆಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತೆರಿಗೆಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವರಮಾನವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ದರವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯ ಗುಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ನಮಗೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಿತ ವ್ಯಯ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮಿತವ್ಯಯದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಮಿತವ್ಯಯ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೋ ಸರ್ಕಾರ ಆ ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆಯೋ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೋರಿ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿತವ್ಯಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನೋಡಬ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸೋದ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವೆಲ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಸಹ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಕ್ ಕಾ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಕ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಬಹುದು ವಿರೂಪಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಾ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದಾಯ ಇದೆಯೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇರ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ತತ್ವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇರಿನೆಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಯಾರ ಯಾರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಂದ ವರಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಶ್ ಮಾ ಇವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ತೆರಿಗೆಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇ ಅದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಸು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಒಂದು ಮೇಲೇನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನ್ನೋ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿ ಹೊರಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇನೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸೊ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇವೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರು ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂ